வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காசியில் கருடன் பறக்காதுன்னும் பலி சத்தம் இடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காசி நகர் புனித யாத்திரைகளுக்கெல்லாம் புகழ்பெற்ற ஒரு ஸ்தலம்னு நமக்கு தெரியும் காசியில் மரணித்தா முக்தி கிடைக்குங்கிறது எல்லாருடைய நம்பிக்கையாக இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் கட்டப்பட்ட சிவன் கோவில்கள் இங்கே ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றது இந்த சிவன் கோவில்களில் பெரிய ஆலயமனை ஒன்று அடிக்கும்போது அதோட சத்தம் பல தூரம் வரையும் கேட்கும் பூஜை நடைபெறும் சமயத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மேலதாளங்கள் மணியோசைகள் எழுப்பப்படும் போது பக்தர்கள் இறைக்குள்ள மூழ்கி போவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பல சிறப்பு இருக்க காசியில் இன்றைக்கு வரைக்கும் பல அதிசயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது காசி மாநகர் எங்கேயுமே பள்ளிகள் சத்தமிடாதான் பிணங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட கருணன் பறந்துகிட்டு இருக்கிறது இயல்பான ஒன்று ஆனா காசியில கருடன் பறப்பது இல்லையா இதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு ஸ்ரீராமன் ராவணனை வென்றதுக்கு அப்புறமா பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதால ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு லிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி வழிபடணும்னு யோசிச்சார் அதனால் ஹனுமனை காசியிலேருந்து ஒரு லிங்கத்தை கொண்டு வரும்படி கேட்டிருக்காரு உடனே காசிக்கு வந்த ஹனுமன் வியந்து போய் நின்றாராம் ஏன்னா இந்த காசி முழுதும் எங்கே பார்த்தாலும் லிங்கமாக தான் இருந்துதான் அதில் சுயம்புலிங்கம் எதுன்னு தெரியாமல் வியந்து போய் நின்றுருக்காரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்த ஹனுமனுக்கு உதவரவகமாக ஒரு கருட பட்சி ஒன்று லிங்கம் மீது வட்டமிட்டு குறிப்பால் உணர்த்திருக்கு அதை அவமதிக்கிற மாதிரி பள்ளி ஒன்று சத்தம் போட்டிருக்கு சுயம்புவை அறிந்து கொண்ட மகிழ்ச்சியில் ஹனுமான் அந்த லிங்கத்தை பெயர்த்தெடுத்து அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாரு அப்போது எதிர்பட்ட காலம்பைரவர் வந்து அனுமானை தடுத்து நிறுத்தி தன்னோட அனுமதி இன்று லிங்கத்தை எடுத்த குற்றத்துக்காக கடும் கோபம் கொண்டிருக்காரு இருவருக்கும் போர் மூன்றிருக்கு காலம்பைரவருடைய ஹனுமானும் போரிட்டு கொண்டனர் இதை அறிந்த தேவர்கள் அங்கு வந்து காலம்பைரவ வணங்கி வேண்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த லிங்கம் உலகத்தின் நன்மைக்காக ராமேஸ்வரம் போயிட்டுருக்கு தயவு செஞ்சு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோபமாக இருந்த காலபைரவர் அந்த கருடனுக்கும் பள்ளிக்கும் சாபமிட்டார் இனி காசியில் கருடனாகிய நீ பறக்க முடியாதுன்னும் பள்ளியாகிய நீ சத்தம் போட முடியாதுன்னும் சாபமிட்டிருக்காரு இதனால தான் இன்றளவில் காசியில் பள்ளிகள் சத்தமிடாது பருந்துகள் பறக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி